Machafuko ya hali ya kibin Adam katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unazidi kuwa mbaya kila siku muungano wa Ulaya unaonya. Watu zaidi ya milioni tatu sasa wakiwa wanahitaji misaada ya chakula. Chini ya rais wa sasa Joseph Kabila nchi hiyo imeharibiwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe, rushwa na ukandamizaji wa serikali. Eneo moja wapo lililoshuhudia mwongezeko wa ghasia ni Jimbo la Ituri ambako makundi mawili ya kikabila walendu na wahema wanafarakana kwa mara nyingine tena. Chama Omar Matata ana maelezo zaidi. Wawaji walifika kwenye kijiji cha wahema cha Maze wakati wana vijiji walipokuwa wakitayarisha chakula chao cha jioni. Ukatili usiona kifani uliofuatia umo katika kumbukumbu ya kijiji. Walishambuliwa na walendo. Yeye mimi ndio naona katiba na kata haina lopanga ile trasi ilionekana hapa. Kutoka hapa mpaka hapa kukinywa ili pasuka. Tena bali kata haya hapa. Na bali takata haya hapa. Malobi Lika alishuhudia mauaji ya dada yake Marie huku akikimbia. Maafisa wa umoja mataifa na wa eneo hili walipowasili asubuhi siku iliyofuata waligundua mandhari za kutisha wanawake na watoto walikatwa walipobanwa Rose Mapenzi mwenye umri wa miaka minne alikuwa mgongoni kwa mama yake wakati wote wawili walipofikiwa na mtu mwenye mapanga Walendu walikuja na kutushambulia. Walianza kutufukuza na wale wasioweza kukimbia walikamatwa na kukatwa mapanga. Mtoto wangu huyu alijeruhiwa lakini washambuliaji walikuwa na haraka, hawakuweza kumaliza. Kwa hiyo alinusurika. Alikutwa kando kando ya mama yake aliyeuawa. Sasa baba yake anasema Rose yuko kimya na mawazo yake yako mbali kabisa. Maiti walizikwa katika makaburi haya ya watu wengi. Maua yakiwekwa kila siku. Mkuu wa umoja mataifa wa Jimbo alifika maze ya asubuhi ya baada ya mauaji na anahisi kukata tamaa. I think nafikiri shirika linalolitumikia linawaangusha watu hawa. Serikali yao wenyewe inawaangusha watu hawa. Na nafikiri dunia nayo pia inawaangusha watu hawa. Hiyo ndiyo sababu tunajaribu kadri tuwezavyo kuhakikisha kuwa vitu hivi vya kutisha havitokei tena chini ya ulinzi wetu. Lakini kwa namna gani? Huku kukiwa tu na zaidi ya wanajeshi 1015 wa umoja mataifa nchini Kongo, ukubwa wake kama Ulaya Magharibi watu milioni 4 wamengolewa kutokana na mifarakano mbalimbali katika kijiji kingine tulimkuta mzee mmoja wa kabila la Walendo Jan Mjango alienieleza kuwa alikuwa na wasiwasi makabila yote mawili yalikuwa yakichezewa chezewa ninapasha sema kama atujui kama watu wengine ngambo ya yulu sijui kama watu wengine kama eh, ya yulu bana nini wanatumalize eh, talize lakini afisa mkuu wa serikali hapa Gavana Jefferson Abdallah Mbaka anakataa wazo lolote lile linaloonyesha kuwa mfarakano wa kikabila unatumiwa ili kumweka rais madarakani. Sidhani kungeweza kuwa na mkuu wa nchi hata kama hataki uchaguzi kufanyika ambaye angeweza kuwachochea watu wake kwa sababu gani ili aweze kuwa rais mkubwa sana wa jamhuri sioni sababu yote ile katika nchi ambako mamilioni ya watu tayari wamekishakufa kutokana na mifarakano mauaji ya maze ni onyo kwa dunia kuhusu kile kinachoweza kutokea huko Kongo ikiteleza zaidi na kuingia katika machafuko chama umari matata bbc ni ya dunia kutoka idhaki swahili